ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വരിക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്താണ് ഈ രണ്ടു പേരും നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ആക്സസ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ ആക്സസ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി ഓർ വി പി ഓക്കെ എച്ച് പി ഓർ വി പി അത് ടെസ്റ്റിംഗ് എച്ച് പി ലാകാം വി പി ലാകാം ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് വരയ്ക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അതൊരു സ്ക്വയർ പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആക്സസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഈ എഡ്ജ് എ ബി ആ എ ബി ഇവിടെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ആ എഡ്ജ് ഇവിടെ വരുന്ന രീതി അതായത് ഈ ഈ ലെങ്ത്തില്ലേ ഇത് ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത് സോറി ആ ലെങ്ത്തല്ല ഈ ലെങ്ത്തും സെയിമായി വരുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റി വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി വരയ്ക്കുക ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ചില ടൈപ്പ് എന്ത് സിമ്പിൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആക്സസ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പ്രിസപ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇത് പിരമിഡ് ആൻഡ് കോൺ പിരമിഡ് ആൻഡ് കോണിലാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പിരമിഡ് ആൻഡ് കോൺ ഓക്കെ പ്രിസ ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല കാരണം പ്രിസ ആണെങ്കിൽ പ്രിസ ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്സസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ആ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഇതൊരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആക്സസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ടാമതൊരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ഫേസ് ഫേസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫേസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫേസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫേസ് ഓക്കെ അതൊരു ട്രയാങ്കിൾ പിരമിഡിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ പിരമിഡിലാണ് അത് വരിക പിരമിഡിലാണ് ആ പ്രോബ്ലം വരിക പിരമിഡിൽ ആ പ്രോബ്ലം വരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഫേസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇതാണ് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫേസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക കാരണം ഫേസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജ് എ ബി ഒ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് ഈ എ ബി ഒ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് ഇതിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ റെഡ് ഒരു കളർ വെച്ച് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ എ ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക ഓക്കെ അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇട്ടത് ഇതായിരിക്കും ഒ ഡാഷ് എന്നിട്ട് ഈ ഈ പോയിന്റ് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ആർ കട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതേപോലെ ഒ ഡാഷ് നിന്ന് ഒ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ആർ കട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതാണ് അടുത്ത ടൈപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അതായത് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഫേസ് പ്രോബ്ലം എന്താണ്ടാവാ ഇതെന്താണ്ടാവാ ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻ ഇത് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഫേസ് ആണ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഫേസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഫേസ് അത് പിരമിഡിലാണ് വരിക ഇതൊരു ടൈപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് പിരമിഡിലും കോണിലും വരുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ കാര്യവും പഠിക്കുന്നു ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ പിരമിഡ് ആൻഡ് കോണില് പിരമിഡ് ആൻഡ് കോണില് എന്താണ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ഓർ ഫേസ് എഡ്ജ് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ഓർ ഫേസ് എഡ്ജ് എന്ന് പിരമിഡിലും പിരമിഡിലാണ്ടാവാം ഓക്കെ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ അത് എച്ച് പി ആകാം വി പി ആകാം ഓക്കെ ഇത് ഞാനിപ്പോ എല്ലാ എച്ച് പി ലാ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒക്കെ എച്ച് പി ലാണ് വി പി ലാണെങ്കിൽ നേരെ തലതിരിക്കുക ഇതിനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ലോ വി പി ലാകുമ്പോ നേരെ തലതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ സൈഡ് പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ സൈഡ് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ പറയുന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ പറയുന്നൊക്കെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എച്ച് പി ലാ എച്ച് പി ലത്തെ കാര്യമാണ് എച്ച് പി ലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സോളിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വി പി റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ പാരലൈറ്റ് അപ്പുറം വരച്ചത് ഓക്കെ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ സ്ലാൻഡ് എഡ്സ് ഓർ പിരമിഡ് ഏത്
അത് റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ സാൻഡ്വിഡ്ജ് അല്ലേ എച്ച് പിയിൽ സാൻഡ്വിഡ്ജ് റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എവിടെയായിരിക്കണം ഒരു ലൈൻ എച്ച് പിയിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എക്സ്റ്റൈൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എ ഡാഷ് എ വൺ ഡാഷ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലെങ്ത് കട്ട് ചെയ്യുക ആ ലെങ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് കാണും ഒ വൺ ഡാഷ് കാണും ഇനി ഈ ലെങ്ത് തിക്കിട്ട ലെങ്ത് അതായത് എ ഡാഷ് സി എ ബി സി സി ഡാഷ് എ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഈ തിക്കിട്ടത് സെയിം ആയിരിക്കും വരയ്ക്കാം അതേപോലെ ഇത് ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും സെയിം ആയിരിക്കണം ഇതും ഇതും സെയിം ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് പിരമിഡിന്റെ കേസ് ചെയ്യും കോണ്ട കേസ് ആണെങ്കിലോ കോണ്ട കേസ് ആണെങ്കിൽ സർക്കിൾ ആ ടോപ്പി ഉണ്ടാവുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോ ഇത് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എ ഡാഷ് ആയിരിക്കും ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും സെയിം ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇതും ഇതും സെയിം ആയിരിക്കും ഇത് ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും ഇത് റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ജനറേറ്റർ ഓൺ എച്ച് പി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ഇൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ഇൻക്ലൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറയും ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ഇൻക്ലൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാൻ എന്താ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ഓക്കെ റസ്റ്റ് എഡ്ജ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് റസ്റ്റ് ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് കണ്ടെയിനിങ് ദ റസ്റ്റിംഗ് എഡ്ജ് ഓക്കെ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ഇൻക്ലൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി എന്നൊക്കെ പ്രോബ്ലം വരും ഓക്കെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി എന്നൊക്കെ പ്രോബ്ലം വരും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അത് പ്രിസത്തിലാണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം കാരണം എന്താ പ്രിസ ആണെങ്കിൽ ആക്സിസ് ഇതും രണ്ടും എന്താണ് പാരലായിരിക്കും ആക്സിസ് ഇതും തമ്മിൽ പാരലായിരിക്കും പ്രിസ ചോദിച്ചെങ്കിൽ എന്താ ചോദിച്ച് നമ്മൾ സാറിനെ ചെയ്യും ഇതാണ് പ്രിസം വരിക ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് ഇതാണ് ഈ ലൈൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതാണ് തീറ്റ പ്രിസത്തിന്റെ കേസിൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ആക്സിസിന്റെ കേസ് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും പാരലായിരിക്കും പിരമിഡിന്റെ കേസിൽ പിരമിഡിന്റെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പിരമിഡിന്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കരുത് ആക്സിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ആ ഡിഗ്രി എടുക്കരുത് തെറ്റി തെറ്റി പോകും അവിടെ എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ റസ്റ്റിംഗ് എഡ്ജ് എ ബി ഒ ഓക്കെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് അപ്പൊ ഇവിടെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സോറി എ ഡാഷ് 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 എന്താണ് എ ബി ഒ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് വേണ്ടത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ആൻഡ് ഒ ഡാഷ് ഇതിന്റെ ആംഗിൾ അതായത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് ആണ് ജീവൻ ആംഗിൾ എടുക്കേണ്ടത് അത് ഫേസിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിരമിഡിലാണ് കൂടുതൽ തരിക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് ഈ ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും ഇതും ഇതും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതും ഇതും സെയിം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ടൈപ്പ് വരുന്നത് ഫേസ് ഇൻക്ലൈൻ ഇനി അടുത്തത് കോർണറിൽ അസ്റ്റീമും വേറെ കേസ് വരും എന്താണ് സ്ലാൻഡിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു സ്ലാൻഡിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ല സ്ലാൻഡിന്റെ ജനറേറ്റർ ആവാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി കോർണറിലെ റെസ്റ്റീം എങ്കിൽ ഇത് കോർണർ റെസ്റ്റീം ആണ് ഈ കേസ് കോർണർ റെസ്റ്റീം റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ കോർണർ ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് തരാനുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഇതിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നില്ല അത് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പഠിക്കുക റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ കോർണറിൽ എന്താ വരുന്നത് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ കോർണറിൽ കോർണറിലും ഇതാണ് ഇത് വരിക എന്താണ് ഫേസ് എഡ്ജ് ഓർ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ഫേസ് എഡ്ജ് ഓർ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് containing that corner containing that corner is inclined appo i am inella thanna
face edge or slant edge containing the resting corner is inclined to 30 degree degree problem okay na ichane illu nenu parayanda avashyam illa already oru problem kaiyi baaki illaru cheyan pattunna illu ellavarkkum answer kittan nenu parayanda illu baaki illaru skip kiya idayirikum 30 degree degree okay appo ee length um ee length same aayirum okay pinne idum idum same aayi kitte 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 കോണിന്റെ കേസിൽ കോണിന്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ജനറേറ്റർ എന്നാ വരിക വൺ ഓഫ് ദ എൻഡ് ജനറേറ്റർ ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ തേർട്ടി ജനറേറ്റർ ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി ഓക്കെ ജനറേറ്റർ ഇൻക്ലൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എച്ച് എച്ച് പി എന്നാൽ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഈ ജനറേറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നു ആക്സസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നു എ ഡാഷ് ഒ ഡാഷിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എ ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എ ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നത് ഒ ഡാഷ് വരയ്ക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ലെങ്തും ഈ ലെങ്തും സെയിം ആണ് ഇതും ഇതും സെയിം ആണ് ഇതും ഇതും സെയിം ആയിരിക്കുന്നു ഇത് ജനറേറ്ററിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇത്രയായി ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ അല്ല ഒരു ടൈപ്പും കൂടെ വന്നാല് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ആയില്ലേ ഇനി ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നല്ലേ ഇത് റെയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഓക്കെ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആറാമത് ആണ് വരുന്നത് ആക്സിന്റെ ലെങ്ത് സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് പ്രോബ്ലം തരുന്നു ആക്സിസ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ആക്സിസ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് തരില്ല ആക്സിസ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി സച്ച് ദാറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് അപ്പെക്സിസ് പിരാമിഡ് കേസ് ആണ് ഇത് വരിക പിരാമിഡ് കോൺ ആണ് പിരാമിഡ് ഓർ കോണിലാണ് ഈ ടൈപ്പ് വരിക അപ്പെക്സിസ് 40 എം എം എബോ എച്ച് പി ഫോർട്ടി എം എം എബോ എച്ച് പി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതെന്താണ് സ്ക്വയർ പിരാമിഡ് ആണെങ്കിൽ ആ എഡ്ജ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ തരും അതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല എഡ്ജോ കോർണറോ ഒക്കെ അതല്ല ഇവിടെ അതിനല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഓഡാഷിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രോബ്ലത്തില് അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് വേറെ മാറ്റാണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ ആംഗിൾ തരാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ ആക്കി അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് എ ബി അല്ലേ ഇവിടെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഉണ്ടാവൂലേ ആ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്നിട്ട് ഈ ലെങ്ത് എന്താ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എ ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് ലെങ്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഈ ലെങ്തും ഈ ലെങ്തും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചൂടെ അത് ഈ ടിറ്റി എന്ന് വീഡിയോയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈറ്റ് ഈ വീഡിയോ നോക്കട്ടോ ഈ ഹൈറ്റ് തരും അത് ഇതാണെങ്കിൽ പിരമിഡാണെങ്കിൽ പിരമിഡിന്റെ ഈ അപ്പക്സിന്റെ വരുക അപ്പക്സിന്റെ വരുക ഈ ഹൈറ്റ് തരും ഇങ്ങനെ തരുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്സസ് ഇംഗ്ലണ്ട് വൺ പൈൻ ആവും ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഇനി ഏതാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഇത് തന്നെ വി പിയിലേക്ക് വരും വി പിയിലേക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യണോ ഇതാ നേരത്തെ ആൾ തിരിഞ്ഞു വരും ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വി പിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം വെറുതെ റഫ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തു പോകും വി പിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് പിരമിഡ് കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ വി പിയിലാണ് ഇവിടെ വി പി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും വി പിയിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് കേസ് എങ്ങനെ വരും ഫസ്റ്റ് കേസ് എങ്ങനെ വരും ആദ്യം മുകളിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരും ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മാറ്റി വരയ്ക്കേണ്ടത് ആക്സിനെ ആക്സിനെ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു ബോക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആ ബോക്സിനെ ഇവിടെ മാറ്റി വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അതറിയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഫേസ് ഓൺ വി പി വി പി ഫേസ് വി പിയിൽ
അപ്പൊ നേരെ മുകളിലേക്ക് മാറും ഇത്രയും സ്ക്വയർ പിന്നെ കൂടെ ഇവിടെ വരും ഇത് ഇങ്ങനെ വരും സോറി അങ്ങനെ കതിരിപ്പി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും ഫേസ് എവിടെയാണ് എക്സ് വൈ ലൈനായിരിക്കും ടോപ്പ് യു എക്സ് വൈ ലൈനായിട്ട് വരും ഇനി അടുത്ത് എന്താ കോണിന്റെ കേസിൽ കോൺ സോറി ഫേസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇനി പിരമിഡിന്റെ കേസിലും കോണിന്റെ കേസിൽ ജനറേറ്ററും വരുന്ന കേസ് അതായത് സ്ലാൻഡ് അടിച്ച് വരുവാണെങ്കിലോ സ്ലാൻഡ് അടിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ കോർണർ വരണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സൈഡിൽ കോർണർ ആയിരിക്കും ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ വരയ്ക്കുമ്പോ ഇവിടെ വരും ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും ഇതായിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ ഇതും ഇതും സെയിം ആണ് ഇതും ഇതും സെയിം ആണ് ഇതും ഇതും സെയിം ആണ് ജനറേറ്റർ ജനറേറ്റർ ഓൺ വി പി ജനറേറ്റർ ഓൺ വി പി തെറ്റി പോയി ജനറേറ്റർ ഓൺ വി പി ആകുമ്പോ എക്സ് ലൈന് മുകളിൽ സർക്കിൾ വരും ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വേണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തത് വി പി ആണേ പറയണേ അടുത്ത എന്താ ഫേസ് ഇൻക്ലൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു അത് സിലിണ്ടറിന്റെ കേസിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ കേസിൽ ഫേസ് ഇൻക്ലൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി ആവും ഇപ്പൊ വി പി ആകുമ്പോ വി പി ഡ്രസ്സിന് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിനെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എടുക്കാം ഈ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ പിരമിഡിന്റെ കേസില് പിരമിഡിന്റെ കേസ് എന്താ വരിക ട്രാങ്കുലർ ഫേസ് കണ്ടെയ്നി അപ്പോ സാർ പിരമിഡ് ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിരമിഡ് ഇവിടെ വരയ്ക്കണം സോറി എവിടെ എല്ലാം വരിപ്പോയി ആക്സിലിന് മുകളിൽ കിട്ടും വരയ്ക്കുമ്പോ ഈ ആംഗിളായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതേപോലെ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ കോർണർ ഫേസ് അഡ്ജ് ഓർ സ്ലാൻഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ദാറ്റ് കോർണർ സിംഗിൾ ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വെച്ച് ഓക്കെ അത് എഡ്ജ് അത് തന്നെ മാറ്റുന്നില്ല എന്താ പിരമിഡ് ഇവിടെ വരും നേരെ ഇവിടെ വരും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ആംഗിളാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അത് കോണ്ടെ കേസിലാണ് അതേപോലെ അതിന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെയിം തന്നെ ഇനി ഹൈറ്റ് തരുവാണെങ്കിൽ വിത്ത് ഫ്രം ബി പിന്നായിരിക്കും അത് സാധനം ചോദിക്കാറില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക